the Audi Autumn collection is uh, a showcase of all our new products. So 2015, we're already bringing into 2014. So our entire 2015 range, we're launching here in Mumbai tonight. Impressed as always, you know. You look at the models, the A4, the A3, the Q7, the A6. You know, there's something different about it. Sporty, sophisticated, as always, progressive. And that's what you want. Ready and fire. It's a close connection with fashion and our cars. When you look at uh, design, innovation, the materials that are used, that's all things that are really cool when we uh, produce an Audi. And obviously using uh, someone like Varun, who's at the peak of his career and, and certainly top class, that's also what we uh, associate with. I created three lines for them, uh, launching their three autumn 2015 lines called Sporty, Progressive, and sophisticated. I think it all went off really well. The crowd's a crowd and they want a good time and I think we had everything from technology, we had music, we had magic and we had these amazing sexy cars. idea. I mean cars and fashion have long since been you know often associated together but the whole idea of this autumn collection with the 15 um, you know new models of different cars I think it's a nice way of just putting it across in a little uh, female friendly way as well. My favorite thing about the event besides the car was the venue. I thought they did an amazing job. It just looks like a bunch of work which people have really put their heart into and are passionate about what they're doing. Hola amigos, hoy os traemos la prueba del nuevo Audi A3, la tercera generación de este modelo llamado a ser un superventas en el segmento de los compactos premium. Estéticamente, Audi ha apostado por una línea continuista, no han querido innovar demasiado. A ojos de cualquier profano, el nuevo modelo es casi imposible de distinguir del antiguo. Aunque todas las piezas son nuevas, sus formas son muy similares a las del A3 antiguo. Eso le penaliza porque algunos esperábamos algo más innovador, más sorprendente y más si cabe viendo lo fuerte que llega Mercedes con el Clase A. A pesar de ello, el nuevo A3 se identifica como un auténtico Audi, gracias a una parrilla marcada y a unas ópticas delanteras y traseras de rasgos inconfundibles, muy en línea con el estilo actual de la marca de los cuatro aros. En el interior, los cambios sí que son más notables que en el exterior, ya que se ha optado por reducir la botonería al mínimo. El salpicadero aglutina todos los mandos en una consola horizontal, debajo de la cual está el climatizador. La calidad de los materiales es buena y el mando MMI permite controlar todos los sistemas del vehículo a través de la pantalla retráctil. El espacio para los ocupantes de las plazas traseras es un poco justo, pero a cambio tenemos un maletero amplio, de 365 litros. De entre todas las motorizaciones del nuevo Audi A3 hemos elegido la más potente de las diésel, el 2.0 TDI de 150 caballos, combinado con la caja de cambios manual de 6 velocidades. ¡Arrancamos! Dinámicamente el nuevo A3 con este motor TDI de 150 caballos pues es un coche muy normalito, eh, no destaca por encima de, de la media pero eh, es un coche fácil de llevar, agradable en todo momento y, y que va a cumplir con las expectativas seguro de cualquiera, cualquiera que se decida por él ¿no? dentro de este segmento de los compactos premium. Eh, en curvas pues tiene buen aplomo eh, puedes trazar las curvas con soltura, que el coche no, no notas ningún movimiento y eso que este es tracción solo delantera, hay versiones con tracción 4. Lo que sí se nota es un poquito más ligero, más liviano que el anterior, sobre todo eso a la entrada de las curvas, eh, pues notas menos derivas, 
y eso se agradece. El nuevo A3 utiliza la plataforma, la nueva plataforma del grupo Volkswagen, que también llevan sus, sus primos y hermanos casi gemelos, el Golf y el nuevo Seat León. Eh, dinámicamente apenas se aprecian diferencias respecto al anterior A3. Eh, simplemente hay que decir que bueno, los motores, este motor de 2.0 TDI, pues consigue unos consumos muy 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 bajos, eh, homologa 4,1 litros a los 100 y en ciudad, por ejemplo, hace solo 4,6 litros a los 100. Son cifras que el anterior A3 no conseguía hacer. Eh, por lo demás, pues eh, como se aprecia estéticamente, pues Audi no ha querido arriesgar en, en este modelo y lo que ha hecho es coger lo que ya funcionaba antes y darle un nuevo toque, actualizarlo, eh, modernizarlo. A nivel dinámico el A3 eh, va muy bien, eh, esos consumos bajos, ese confort de marcha tan característico de la marca alemana son sus puntos fuertes. Eh, el precio, 29.100 euros con este paquete de equipamiento y este motor de 150 caballos. Es un precio bastante ajustado en línea con sus principales competidores y además si quieres eh, a base de talonario puedes equipar tu Audi A3 con la última tecnología de la marca alemana, lo cual eh, es un punto a favor. Si tengo que darle una nota al nuevo Audi A3, le doy un 8 sobre 10. No es la nota más alta que obtendría un compacto de, de su categoría, pero es que considero que Audi debería haber innovado más eh, a la hora de, de lanzar este nuevo modelo. Hasta luego amigos. Want sports car performance, but need a family-sized car? Enter the Audi RS Q3. This is the first Audi SUV with an RS badge, and under its bonnet, there's a potent 2.5-litre five-cylinder engine. So, let's fire up the engine and see if it really deserves that badge. Floor the throttle and the massive turbocharger gives the RSQ3 a gigantic kick up the backside. Meaning, it'll blast past 60 miles an hour in just over 5 seconds. That's almost as fast as a Porsche 911. More importantly, it's got 420 pounds per square foot of torque, and that's available from just 1500 RPM. The RSQ3 is only available with Audi's 7-speed semi-auto gearbox. That's not a bad thing though, because it's a decent piece of kit. You can either let it do all the hard work and change gear for you, or you can change gear yourself using the paddles on the steering wheel. The RS sits 25 millimeters closer to the ground than the standard Q3, and that means it handles far more like a sports car than an SUV. The RS Q3 isn't cheap to buy or run. Its £43,000 starting price will be too rich for many. It costs £17,000 more than the cheapest Q3. Sit in the cabin, and it does feel worthy of that price, though. Kid Glove soft leather seats are standard. They're heated and have four-way lumbar adjustment. The mix of trims and finishes shout Chanel handbag, just as much as the cabin of a Chevy Spark screams Primark. Based on the old VW Golf, the RSQ3 isn't hugely roomy inside. While there's a decent amount of head and leg room for the driver up front, there isn't that much space in the back. Three adults will find it a squeeze on a long drive. The boot is only mediocre at 356 litres. And when you open the boot, the parcel shelf doesn't lift up out of the way, which can make it difficult to load large items. As you'd expect, it's got masses of gripping corners, and the steering is really nice and direct. 
but the ride is pretty harsh on our bumpy roads. If you want to liven up a dull drive, slip the transmission into S and they'll open up the exhaust wall, giving it a throaty noise. The RS Q3 is painfully pricey compared to its old rival, the BMW X1. But compared to the newcomer in this segment, the Range Rover Evoque, it's actually a lot faster and a fair bit cheaper. And it could be considered quite a sensible choice. According to industry experts Cap, this car is going to hold on to much more of its original value than any of its rivals. Click on the links below to find out more about the Audi Q3, as well as its rivals, the BMW X1 and Range Rover Evoque.